يولي عرض برودس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لله وإن لله راجعون إدرا زيل صالد الدود بروفة بس برودس برودس ik zie mashallah hier veel jaren op komst en daarom wil ik ook de gelegenheid geven om een kort woordje te doen voor ons allemaal om ons natuurlijk te herinneren als eerste deze broeder rahimullah vorige week was hij met een van jullie en vandaag waar is hij is hij verhuisd naar zijn graf en wij allemaal zullen hem allemaal volgen al die broeders en zussen die hier liggen zullen wij allemaal volgen of je nou jong bent, of je nou oud bent, of je nou profvoetballer bent, of je nou koning bent, of je nou miljonair bent, we zullen allemaal volgen. De dood wanneer die komt, de dood wanneer die komt, de medical mode, de Engelse dood, wanneer hij komt, kun je niet onderhandelen met hem. Mark en Lofkom, beste broeders. Als de Engels dus dood komt, kun je niet onderhandelen met hem. Sta je op zijn lijst, ga je mee. Op dit moment, beste broeders, op dit moment. Wordt de broeder ondervraagd? Hij zal drie vragen krijgen. Goed luisteren, Barken Lovikom. Wat vele jongeren denken dat deze vragen die hij straks krijgt, makkelijk zal beantwoorden. Nee, nee, beste broeders. Je moet er naar geleefd hebben. Je moet er naar geleefd hebben. Wat vele jongeren denken van, oh, als ik dood kom en ik kom in mijn graf te liggen, zonder dat hij bidt, zonder dat hij vast, hij loopt te stelen, hij loopt drugs te verkopen, weet ik van wat. Als ik dood kom en ik lig in mijn graf, ga ik makkelijk antwoord geven. Je kan het vergeten, je moet er naar geleefd hebben. En wij hebben jongeren meegemaakt, wij zeiden tegen hem, zeg de shahada, hij kon de shahada niet zeggen. Waarom? Hij was met shisha bezig, hij was met parchi bezig, hij was met auto's bezig. Hij kon de antwoorden, of hij kon de shahada, kon hij niet zeggen. Omdat hij er nooit naar heeft geleefd. Beste broeders, onthoud dat. Op dit moment zal hij ondervraagd worden. De eerste vraag is, wie is jouw heer? Als je daarnaar hebt geleefd, wat ik net al zei, zal je zeggen heel makkelijk Allah. Wat is jouw geloof? Als je daarnaar geleefd hebt, zal je zeggen Islam. De derde vraag is, wie was de man die op aarde was gestuurd met de boodschap? Als je daarnaar geleefd hebt, zal je zeggen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maar als je daar niet naar hebt geleefd, beste broeder en zuster thuis, zou je zeggen, hè, 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 ik heb alleen maar van horen zeggen. Dus daarom, beste broeders en zusters op thuis, wil ik jullie meegeven, trek hier een lering uit, want jou is een morgen niet beloofd. En voordat je hier naartoe komt, zorg ervoor dat jouw bagage al vol zit met hasanet. Ga nu bij jezelf denken, is mijn koffer vol met hasanet of is mijn koffer vol met zondes? Als dat de laatste geval is, vol met zondes, dan heb je nu nog tijd om berouw te tonen. Want boven de aarde heb je tijd om berouw te tonen, onder de aarde is het afgelopen met je. Dus daarom beste broeders en zusters thuis, waar ik al over kom, toon nu berouw, nu het nog kan. Weet jij niet? Weet jij nog niet? Heb je de grootste zondes gepleegd? Heb je drugs verkocht? Heb je zina gepleegd? Maakt niet uit, Allah vergeeft iedereen. Zodra jij Allah smeekt en helpt om vraagt om vergeving, zal Allah zeggen, kom bij me, ik heb jou vergeven. Maar zodra je onder de grond zit, is het afgelopen met je. Heer Allah, hier wil ik het bij laten. Daarnaast vraagt Allah subhanahu wa ta'ala om deze broeder rahimullah al zijn zondes te wissen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala op dit moment ook om deze drie vragen voor hem makkelijk te beantwoorden te geven. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om zijn graf te verruimen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om zijn graf te verbreden. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala zijn moeder, zijn broers en zussen, zussen allemaal sabber te geven. Daarnaast vraagt Allah subhanahu wa ta'ala ook al zijn vrienden die hier zijn om jullie allemaal geduld te geven en kracht te geven. Amin, ja Rabbi Alamin. En ik zeg tegen mijn broeders die hier zijn of thuis zijn, vergeet hem niet in jullie dua. Voor de rest geef ik het woord aan Hajj. Wat is Hajj? Je wilt het Hajj doen. Ik wil het Hajj doen. Ik wil het Hajj doen.
ادخله امين وينتهي من الذنوب والخطايا كما ينقى الشعب الابيض من الدنس اللهم اغسلهم من خطاياه بالماء والشرب والبرد اللهم ان كان محسنا فزده باحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تسلنا بعده اللهم لا تحرمنا اجره ولا تسلنا بعده اللهم ثبت عند سؤال الملكين اللهم ثبت عند سؤال الملكين اللهم ثبت عند سؤال الملكين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره اللهم اجعل خير امورنا اخره وخير اعمالنا خواتيمها امين يوم نلقاك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اخوان جميعا اللهم يا رب وفق لما تحبه وترضاه وفق لما فيه رضاك اللهم ما تحبه وترضاه امين اللهم ارزقهم الصبر والسلوان امين ارزقهم الصبر والسلوان امين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره سبحان ربك نعم نعم صلينا والحمد لله رب العالمين برودرز بارك الله فيكم برودرز ادفيس نوخ نوخ اين دين بارك الله فيكم ايمان اللي بهم الشغل هي of iemand die met hem ruzie heeft gemaakt, ja. vergeef hem. Ja. Vergeef hem. Ja. Doe dat nu in jouw hart en vergeef hem. Ja. Waar ik geloof ik Die schuld die jij misschien had, ja, die schuld die jij misschien had, ja, zie je dat in sadaka. Ja, waar ik geloof ik ja. je ja. goed in belaar. Inshallah, ja. ikhwani, ja. dat kan je wachid aan die sadu, je haja, en dat 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 je haja, Iedereen bedankt voor jullie komst. Mijn beste broeders en zusters, ik hoop dat dit voor onze lering is. Want dit zullen wij allemaal meemaken. Onthoud dat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.